呢，我们来到了贵州遵义大山里的草王坝村，在一处大山悬崖绝壁上，有一条水渠，被称之为生命之渠，它就是大发天渠，是一位年近六十岁的老人黄大发，带动着村民花了整整三十六年时间才修建完成的。大家好，我小雪。现在呢，我和小杨已经从山底下走到这个山顶了。可以看到，在我的脚下呢，有一条水渠，它呢就是大发天渠。从这个角度一看的话，它就是一条普普通通的一条水渠。但是你从另一个角度看过去的话，可以看到，在这身下就是万丈深渊。哇，真的是太高了，非常的高。如果掉下去的话，后果真是不堪设想。这个只是比较容易走的一段，还有更危险的在前面。我们在这个地方走的都要扶着身子走，这一段不是很高啊，要弯着身子走，要很小心。恐高的朋友，我建议还是不要尝试了。这个地方比较矮了，要趴着走。这条水渠呢，总共长九千多米，它的主过有七千多米，走起来的话还是要走一段时间的。所以说，我们就挑一段比较重要的给大家看一下，这个当年他们是多么的不容易啊。这边是挨近树林的，走起来比较安全。这旁边呢，就是一些树木给遮挡。现在我们走到这边呢，可以看到这边非常的高啊，这一段。然后左边啊，没有树木遮挡了，全是这种悬崖。然后右边呢，又是这个峭壁，真的是看起来很危险啊。这一段呢，是他们当初修的一段最高的一个，也是难度系数非常之大的。可以看到。它这个悬崖绝壁都是垂直九十度，根本就没有落脚的地方。你说他们当年是怎么样下到这个悬崖中间，把这个水渠修好的？对呀、啊，真的是不敢想象。大家看我的左边，我只有镜头敢往这边移一下，真的是太吓人了。这个悬崖我都不敢直视，看久的话会头晕。据说那时候工具比较落后，他们都是。用的什么工具都是用的锄头或者是那个钢钎，纯手工开凿出来的。以前我记得我们去重庆的时候，那边有一个、啊、天路是吧？他们对那个挂壁天路啊，对，放从那个山顶上放下来，放到半中央，然后用那个钢钎啊敲打，然后把硬生生的敲打出一条路。我感觉这里就有点像那个地方。它应该年代应该差不多哈，应该是。嗯、对对对。然后这个也是非常的高，可以看一下，这里没有护栏的帮助。我在想，他们他们那个年代只用一个麻绳把人把呃一头系在人的腰带上，然后放下来。你说他们在操作的时候不会打圈圈吗？因为那个麻绳没有固定的作用。不知道这里是不是那样子做的啊？但是可以看到这些，但是可以看到这些确实是手工凿的痕迹啊，确实当年应该是非常的艰难的。这一段我感觉有点虚，我还是走里面吧。你一定要小心啊！对于恐高的人来说的话，这一段绝对是能让人笑出心出来，对，把人吓得个魂都吓没。再给大家看一下这个，真的很吓人，我们都是要特别的小心，因为要靠着这个墙壁。还是不要看旁边了，要看的话会看晕。不要走的时候一定不要看左边，要往右边看。然后这个右手呢要扶着这个墙壁，这样的话你就会感觉会好一些，感觉有安全感是吧？我这边还有两个人。太危险了，太危险了，你们还过去吗？小菜一碟儿。其实我假装在阵地，其实我虚了一会。你的手扶着最好，不然真的很吓人。哇，这一段非常的窄，可以看到，是吧？对。我建议你蹲下来吧，这真的太吓人了。我看到你，如果这个平衡保持不好的话，真的很不敢想象。我人是往里面倾倒的，就是手扶着这个。我现在人已经是在半蹲的状态了。我觉得走的人没有感觉，就是后面的人看的人，感觉内心。虚了一把。对对对，我在后面真的看着太吓人了。<笑>这个呢，走到这里就已经差不多了。
我们走的这段呢，它是主沟渠，就是比较危险的一段。我们站在这里就可以看到这个水渠啊，它的旁边呢就是大峡谷，非常的大这个峡谷。在这个峡谷底下呢，有一条小溪，可以看到它这个水源是非常大的。这条小溪呢，和这个悬崖上的水渠应该是一股水源，可以看到它是从那个山顶上给流下来的。我们这里不要看这里啊，我们这里其实离那个彩湾坝村应该是有几公里的、呃。我感觉我们刚才过来的时候就翻了几座大山，而且那个彩湾坝村的话，它地处非常高的。对，我们在这里呢，就感觉这个彩湾坝村是有水的，但是呢，我们可以看到前面啊。它是有好几座大山的，因为我们是开车走到那个上面来的，然后又步行了一些阶梯，然后才走到这个位置来。这里离彩湾坝村呢，应该有几公里了。然后呢，我们可以看到这个水呢，它就完美的错过了这个彩湾坝村，刚好绕开那个村庄了。啊、如果说你到这么远的地方来挑水的话，而且还不能满足一家家里面的那些呃人口喝饮用水，更别说庄家饮饮用水了、啊，还有养的一些。还养了一些家畜，真的是很艰难。那个时候，对，这么好的水源就完美的错过彩虹包山。所以说，咱们的大发爷爷呢，他就自发性的带着这个村民呢，就来挖了这条水渠。这条水渠就在这个小溪的上游，因为他们的村子呢，也是在这个小溪的啊上边嘛。因为这个他们的村子在这个左边，这个呃水源呢在右边又在下面，然后呢。就完美的错过那个村子，水嘛，它就是万物之源。如果说没有水的话，庄稼、人还有那些牲口都无法，呃，生长，真的是很难想象。我们走在这里呢，就真的很能感慨当时的那种情景。因为我们在走在这里之后，其实我内心已经是很害怕了。在我旁边这位呢，就是黄大发爷爷。你今年还多岁了？呃，满八十七，今八十八。哦，快满八十八了。刚才呢，我们也去看了一下这个他们当年修的一个水渠啊，在那么高的一个悬崖绝壁之中，而且它是垂直一个九十度，脚都没有地方落下去。那那你们是怎么去到那个悬崖中间的，而且还凿出那条水渠？这个我们啊，你要打个标记了嘛。嗯。我们有个点，那么我们打标记的时候呢，要这个跟个中间啊，要打一个横标。嗯。横标之后呢，那个油漆啊，要打它重重大一合。不远远都看到那个红的啊，有根那些根线。这个当时呢，这个我们还是用机器是吧？要把它照过来，要过来的话，到底要把它打个红线的小两头啊，就晓得这个标记。嗯。他们就把把这个背刀、呃，装好，绳子拴好，我从我下去，我要下去这个我背个号音。嗯。这次呢，看个通通，把油漆。就打好，那么我下把我放的呀，我是眼睛闭着的，我不往地下，不往天上，我眼睛闭着，随你放哪里。就是一个悬空的角度。我眼睛闭着呢，管你啷个放，这个放的那个地方啊，东边有个号音，只要弄那个地方啦，东边有个号音，嗯，这个说说就不放了。然后呢，我就把眼睛伸进来，就把这边油漆啊。来把这个哎呀，这个这个这个这个混起来，把它打好。嗯。打的时候，我只能我只能是望着我这个哎呀，我不要往哪里，把这个打眼睛闭起嘛，你就你就不往哪里了嘛哈。嗯。哎呀，这个正中那个地方的话，你不往地下，你不往天上，你只能把这个地方啊，你是把这哎的，把它打好。我要完了之后呢，我自己就吹通通，完了就后面那就帮我。哦，就把你人。做好了就把你人放送上去。我好几天我的脚杆都怕，还是很害怕。呃，都是有点酸，有点软，就是那个那个感觉啊，好像不一样。嗯。哎，他这个人呢，就是心态的问题。嗯，使用的工具发达不？那么我呢，就是锄头。就锄头。一根钢钳。钢钳。一个二锤。二锤。就是这些。哦哇！我头里倒钩就修的干钩钩，我们修了修十多年，最后没有成功。就是水呢装不住水，热气的话呢，老百姓这个放弃了，我们没有修成功，而且农业学大灾。六二年我们就开始修，我二十二岁我就开始当指挥长。哦。但是我修了十多年。就是说，第二次修了十多年没有成功。十多年我们的人还多了，一节天一天有几百人，一年三分二十天都有都不放弃。我现在
，这个这个，你们今天看这个区啊，我三年就把它修通了，七公里多。这个你们今天都上去看了是吧？嗯。看我的狗的质量呢，我还是高标准的要求。我们已经将近三十年了，我们主要是高质量的把这个狗啊修好。用了二三十年了。哎，我们是，你看九十年通的了嘛？嗯。哎，将近三十年。那在没通之前，你们是？呃，这个二零年时间就就就是三十年嘛。哎。那你们没通水之前是用的哪水呢？啊？没通水之前是喝的哪水？没要修通的时候，我们吃的五水。五水。吃的这个一句话就是挖着水，天上落雨来。我们没得那么多人的，嗯，我们只有一个队，只有两两三家人住，都是强房子、泥巴房子，都是草盖的。那么这个挖个坑坑啦，这个我用水就接到这个坑里面去，我们就刚刚把它摇进来，摇进来装泥的话呢，我们弄完了之后呢，有重口的泥巴，泥巴这个厂长，他这个他要整清了嘛哈，你把它摇来装进去，他要整整整的，他像比汤水啊那种混当混当的。但是我们只有吃那种水，我们吃的五水。那二期呢，我们连小水呢，都是真水打架过年的。我们这个爸爸没水的，全部都是干草。没得水啊、嗯，就是靠天吃水。我们就是靠天吃水。哦。就是吃那些，别个有点小水的话，都是泥巴汤汤混的。哦。一摇起摇两摇两片，摇起走了二个又来，还要吃还要站队，是吧？我们遇到天干呀了，那么就要站队。老百姓呢，就是我们吃水困难。我们吃水要比吃油还要干净的。那你们没得水，这个在庄稼没得收成，啷个起码呢？我们以前老百姓就是没得饭吃嘛，没得饭吃，要寄往外面去，是啊，就是没得水的，粮食要赶快，而且是呃，出去解放时候没得没得没得积水的，也蒙地支是一百多斤玉米，田头这个水稻的话只收两三百斤。那么我们水过来之后，退过两种的话呢，我们要也蒙要收一千多斤。这边不是有个？呃，你们，嗯、呃，在说你们就是出门口爬山，这个云娃是哪个讲的？哎，就出门口爬爬山，只有三十万人才能吃到米汤。山高石多，多吃能就把把一年是包啥饭，三十万你才用米汤喝。这个是真实的，当时真实的写照。这个、以前的真照。啊、嗯。就说山高石多，多这个过了嘛，就是山高石多，多出门就把把一年是一包啥饭，三十万你才用米汤喝。那、嗯、么我水过来了，还有手。不把山高石多多可干，就把平的多，打个饮水做地田，田全村变为经营窝，就是这两事。现在你说的这个水渠，造、啊、福你们这个村人哈。哎，我们以前就是没得没得水喝，那么现在我们水过来之后呢，就是不把山高石多多可干，就把平的多，嗯，打个饮水造地田，全村变为经营窝。这就是水过来的。是改变的话，不是一丁点儿啊，是很大，特别优秀。山高石头多哎，出门就爬坡，一年四季包啥饭？三十万西才有米汤喝哎。不爬山高哎，石头多哎，苦干就能把平坡。当爱饮水哟，愁起天的，穷村别为哟，经营无为。完了，黄爷爷的讲述，他们当年为了这个水真的是太辛苦了。他自己带头从山顶上把背兜和绳子拴好，然后慢慢的放到需要开凿的位置。他克服自己内心的恐惧，闭着眼睛不看底下也不看天上，在悬崖上开凿好之后，吹着号音，然后又把它拉上去。黄爷爷回想起来，当时那几天回凿腿都有点软，有点酸，但最后他又却云淡风轻的说了一句：“其实这就是心态的问题，真的是令人佩服又感动。”而且他们当年使用的工具也是非常的原始，就是锄头、钢钎和二锤。第一次因为没有经验，花了十多年修的是干沟水渠，却因为装不住水，就这样失败了。又过了二十多年，第二次的大发爷爷还是不满现状，自发到县水利局学习了三年专利水利知识，终于再次又号召起了村民继续修渠。而这时候的他已经五十多岁了，终于皇天不负苦心人，前后整整用了三十六年。在没有现代工具的情况下，用最原始的方法，在峭壁深山密林中一点点的开凿，终于开凿出了这条名副其实的生命之渠。为纪念黄大发爷爷这种愚公精神，从此该水渠也被大家亲切的称为“大发天渠”。